Heute wollen wir mal Kids Dashboard bauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgegangen ist, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil in meiner Aufbauvideoserie. Heute möchten wir uns endlich mal dem Dashboard widmen. Und hier liegen sie nun vor uns, die einzelnen Bauteile für das Dashboard. Die werden wir dann im Verlauf von zehn Schritten zusammensetzen. Wir werfen jetzt einmal einen ersten Blick auf den Hauptteil des Dashboards, diesen großen Träger hier. Wir sehen hier bereits die Aussparung, wo die CRT-Screens hinkommen werden. Auch die vier Schalter PANP sind hier vorhanden. Auf der anderen Seite hier klafft noch ein großes Loch, da werden dann die anderen Versatzstücke dann eingepasst werden. alle diese Bauteile, die Einsatzstücke bereit haben für die Dashboard-Elektronik. Wollen wir uns das auch noch mal kurz näher ansehen. Auch hier, wir haben auf der Rückseite eine Öffnung. Das gilt für alle Bauteile. Genau. Das heißt, da wird von hinten dann die Beleuchtung eingesetzt werden. Auch diese Teile sind bedruckt. und von hinten her durchscheinend, das heißt, das wird tatsächlich beleuchtet. Der vorhergehende Schritt, der sagt, dass man diese Teile hier eigentlich bereits einsetzen sollte, aber dass sie eigentlich nicht wirklich äh, halten. Die fallen sofort wieder raus und man sie jetzt zum Beispiel im Folgeschritt verschrauben muss, würde ich jetzt beinahe mal dazu tendieren, das ohne diese Tafel einfach mal so in einem ersten Schritt zu verschrauben. woran das hier hakt. Hier hat es eine Nase mit diesem Teilstück hier mit der Öffnung müsste das hier drüber gehen. Das passt nicht. Ich habe mal wieder was gefunden, das nicht auf Anhieb passt. Vergleichen wir hier die Anleitung. Dann sieht das ganz danach aus, dass man zuerst dieses Kunststoffstück für die vier Push-Buttons einsetzt und dann erst dieses Teilstück 4P. Okay. Also der Fehler ist nicht von vorne geschräg drüber setzen, das wird nicht funktionieren, aber umgekehrt anwinkeln, das funktioniert mit ein wenig Fingerspitzengefühl. Und dann rastet es ein. Ja, steht so auch nicht in der Anleitung. Also wieder mal was, das ein wenig Gehirnschmalz erfordert oder besser in die Dokumentation reingehört. Nun kann es an die Montage des Switchboards gehen. Gemerkt. 
gemäß der Anleitung wird das Steuerrad noch nicht zusammengesetzt. Wir machen das jetzt mal trotzdem, einfach mal um zu sehen, wie das hier aussieht. Da ist jetzt nichts beschrieben, aber ich möchte, damit ich das nachher gut in die Kamera halten kann, trotzdem mal provisorisch zusammenschauen. Ich möchte das richtig zeigen können. So würde das dann ausschauen. Und damit wären wir schon wieder am Ende dieses Aufbauvideos. Wir haben gebaut... Ne. Ihr habt zugesehen, gebaut habe ich ein Dashboard. Und zwar dieses hier. Mit dabei ist das Gullwing Steering Wheel, welches mit der Lenkstange verbunden wurde. Hier ist dann beides aus Metall. Das Dashboard ist aus Kunststoff und war ein wenig fummelig im Zusammenbau. Geklemmt hat es insbesondere bei Schritt 8. Im Großen und Ganzen sieht es ganz okay aus. Die Armaturen sind aus transparentem Kunststoff und von hinten gibt es Aussparung für LEDs für eine rückwärtige Beleuchtung. Wie ihr gesehen habt, habe ich mir die Zeit genommen, selbst mal ein paar LEDs zusammenzulöten, damit ich euch das Dashboard mal im eingeschalteten Zustand zeigen kann. Das Versprechen Kids Famous Computer Lights Up ist damit schon mal erfüllt. Ob die Switchboards selbst auch beleuchtet sind, ist mir im aktuellen Baustadium noch nicht klar. Zu kritisieren gibt es auf jeden Fall den Mittelteil rund um die Voicebox. Ganz im Ernst, der linke Anbau und der Übergang zum Switchboard-Träger ist einfach nur hässlich. So grässlich, hässlich. Das wäre doch sicher auch schöner gegangen. Immerhin sind die Decals der Armaturen effektiv bedruckt. Zu Anfang hatte ich ja befürchtet, dass man hier selbst irgendwelche Decals aufkleben muss. Aber so wie das gelöst wurde, bin ich dann doch wieder einigermaßen damit zufrieden. Heute waren nicht nur Schrauben, sondern auch Bauteile übrig. Hier wird in der Anleitung diesmal explizit darauf hingewiesen, dass man diese für später aufbewahren muss. Dem kann ich mich definitiv anschließen. Es wäre ja schade, wenn man später was nicht mehr zusammengebaut kriegt, weil man die Teile fortgeworfen hat. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute wieder mal von euch. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Musik